subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the next topic is colloid. Colloids are our third type of solutions. First was true solution. Second was suspensions. And the third now we have is colloid. Okay? Now these are the kinds of solutions. These are the type of solutions which are solute size. Solute size means those particles of size which we are adding in solvent to form a solution. Okay? जिन भी पार्टिकल्स को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं दे आर कॉल्ड सॉल्यूट एंड कोलॉइड्स में जो सॉल्यूट साइज होता है उन पार्टिकल्स का साइज होता है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस वो ट्रू सॉल्यूशंस के सॉल्यूट साइज का और सस्पेंशन के सॉल्यूट साइज का इंटरमीडिएट होता है मतलब उनके बीच की रेंज होती है अब अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें सो उसमें जो सॉल्यूट साइज है वो सबसे कम होता है सस्पेंशन में सॉल्यूट साइज सबसे ज्यादा होता है एंड इनके बीच का होता है कोलॉइड जिनकी रेंज ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा और सस्पेंशन से कम होती है लेट अस हैव अ लुक एट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स दे आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते दे रिमेन इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट Size of solute particles range between 1 nanometer to 100 nanometer, which is quite large. ठीक है? जो true solutions हैं, उनके solute particles 1 nanometer से छोटे होते हैं। जो suspension हैं, उनके particles जो हैं, वो 100 nanometer से बड़े होते हैं। And one से लेकर 100 nanometer की जो range है, उसके जो particle size हैं, वो colloids के होते हैं। ठीक है? Now most colloidal particles cannot be seen with microscope. हम कह रहे हैं कि वो बड़े होते हैं, they are larger in size, but वो इतने बड़े होते हैं कि उनको हम microscope से नहीं देख सकते। उनका size इतना होता है कि microscope से हम उनको नहीं देख सकते। So we cannot say कि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। हाँ, comparatively two solution से वो ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वो इतना उनका size होता है कि they cannot be seen by microscope. They cannot be separated through filtration. अगर हम उनको microscope से देख नहीं पा रहे, तो हम उनको filtration के through separate भी नहीं कर सकते। A colloidal solution scatters beam of light passing through it. ठीक है? जो भी light pass होती है, उस beam को वो scatter कर देते हैं। जो भी particles suspended होते हैं एक colloidal solution में, so they scatter this beam of light. अब ये कैसे होता है? ये कैसे possible होता है? We will see it through a video. Now the scattering of light by colloidal particles, it is called Tyndall effect. Tyndall effect मतलब it is the scattering of light by colloidal particles. ठीक है? जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, हमारे पास एक torch है. Torch ने light pass की, ये हमारे पास एक non colloidal solution है. Non colloidal. ठीक है? अब इस केस में आप देखिए ये जो beam of light है, ये इधर ज़्यादा scatter नहीं हुई। अब यहाँ से हमने जब second solution में move किया, which is a colloidal solution, so बाहर जाते-जाते जो light है, वो scatter हो गई। ठीक है? So this scattering of light is known as Tyndall effect, जो कि सिर्फ colloidal particles में possible है। Now headlights in the fog, they show Tyndall effect। अगर आप किसी रूम में अगर देखो रूम में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड अगर आप हल्का सा डोर ओपन करो सो उसमें जो स्कैटरिंग होती है दैट इज आल्सो टिंडल इफेक्ट सो टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन ओनली कोलाइडल पार्टिकल्स 